ಈಗ ನಡುಗನ್ನಡದ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಛಂದೋಮಿತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಉತ್ಫಲಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಉತ್ಫಲಮಾಲಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಉತ್ಪಲಮಾಲಾ ಚಂಪಕಮಾಲಾ ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಸ್ರಗ್ಧರ ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜೋಡಿ ಉತ್ಫಲ ಚಂಪಕ ಮತ್ತೇಭ ಶಾರ್ದೂಲ ಸ್ರಗ್ಧರ ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಗುರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಘು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರು ಮೊದಲನೇದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ಫಲ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಚಂಪಕ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಲಘು ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ ಥರ ಅದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಉತ್ಫಲಮಾಲಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಅಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳು ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಅಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳು ಗಾಗರ ಮಾದ ಮಾನಿಸರೆ ಮಾನಿಸರಂಥವರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲಿ ನಾಗಿಯು ಏನೋ ತೀರ್ಥ ಪುದೆ ಪುಟ್ಟು ಒಡೆ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ್ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನ ದೊಳ್ಳು ಬನ ವಾಸಿದೇಶದೊಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಲಂಪಿ ನಿಂಪುಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರಾಮಿತ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರೋ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಿಂತಲೂ ಫಿಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ತಾಟಗಿತ್ತಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಮತ ರಾಜಭಾನ ಸಲಗಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಎರಡು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಸ್ತಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸೊ ಅದು ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಲಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಚಂಪಕಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಉತ್ಫಲ ಮಾಲಕ್ಕೂ ಚಂಪಕ ಮಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿರೋ ಗುರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಲಘು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಲಯಜ ಚಾಗದ ಚಾ ಅಂತ ಇದು ಇದು ಮಲಯಜ ಎರಡು ಲಘು ಬಂತು ಮ ಲ ಎರಡು ಲಘು ಬಂತು ಮಲಯಜ ಗಂಧ ಬಂಧುರ ಸರೋರುಹ ಮಂದರ ಹಾಸ ಚಂದ್ರಿಕ ಇದು ಪ ಪಂಪ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣದ್ದು ನಾಗಚಂದ್ರಂದು ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡೋ ಭಾಗ ಮಲಯಜ ಗಂಧ ಬಂಧುರ ಸರೋರುಹ ಮಂದರ ಹಾಸ ಚಂದ್ರಿಕ ವಿಲಸಿತ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಮನ್ ಆ ರಮಣೀ ರಮಣೀಯ ಲೋಚನೋತ್ಫಲ ಸಹಜ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಮಲಾಕರ ಮಂಸ್ಮರ ರಾಜ ರಾಜ್ಯ ಮಂಗಲಮಣಿ ದರ್ಪಣೋಪಮವನ್ ಓಪಳ ವಕ್ರಮ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇನು ಇದು ಎಷ್ಟು ದುದ್ದವಾಗಿರೋ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದು ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೇಶಕರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಂಪಕಮಾಲಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲೇ ತರಗತಿ ಎಂದರೇನು ಕೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ತರಗತಿ ಎಂದರೇನು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳೋದು ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ತರಗತಿ ಎಂದರೇನು ಕೊರೆವಂತ ಮಹಾದ್ಭುತ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಯೊಳ ಗುಂಟು ಬಜಾರು ನೋಟ್ಸುಗಳು ಮರವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂದಿರದಿ ಏತಕ್ಕೆ ಚಂದದಿ ಕಾಪಿ ಮಾಳ್ಪೆ ವೈ ಬರೆಯಲು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಪನೆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಏತಕ್ಕೆ ಜೀವ ಭಯಂಗಳಿಲ್ಲವೆ ಇದು ಚಂಪಕ ಮಾಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಹಳಗನ್ನಡ ಕೂಡ ಚ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡ
ಕೊನೆಗ ಮಾಲೀಕ ಕೂಡ ಒಮ್ಮಿಗೆಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜು ಗೈದಿಸ ಗೈಸಿರುತ್ತಪ್ಪನ್ ಕೊನೆಗಾಯ್ತೇ ನನಗೊಂದೆ ಸೂತ್ರ ಮದುವೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕುವೆ ಇದು ರಾಮಿತ್ರರ ಹಾಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸಚಿವ ಮಹಾರಾಯನ ರಂಗರಾಯಂ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸಚಿವ ಮಹಾರಾಯನ ರಂಗರಾಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಸ್ಪೀಟಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂದು ಮನೆ ಮಠ ಉಜಾಡೆದ್ದು ಹೋದಂತೆ ಕಾಣು ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಂದಾಕ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಸಾಲು ಬಂದೇ ಬಂದೇ ಬಂದಂ ಮದನ ಸಖನ ಆನಂದದಿಂದಂ ವಸಂತಂ ಮದನ ಸಖನಾದ ವಸಂತ ಬಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಆರಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಒಡನೆ ವಾಂತಿ ಬಂತಲ್ಲೋ ದೇವ ಮಂದ ಇಲ್ಲ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಂದಸ್ಸಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಟು ಕೆ ಡಿಟೋರ್ ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ನಡುಗನ್ನಡದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಇದೆ ಏಳೆ ಪಿರಿಯಕ್ಕರ ಷಟ್ಪದಿ ಕಂದ ಷಟ್ಪದಿ ರಗಳೆ ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೋ ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಷಟ್ಪದಿ ರಗಳೆ ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇವಿಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಲಯ 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 ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಲಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಷಟ್ಪದಿ ಷಟ್ಪದಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋಕೆ ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಯಮ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮೂರು ಸಾಲಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರಾವೃತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಏಳು ಆರು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ತಕಿಟ 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 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತಕ 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 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಘವಾಂಕನ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ನ ನಲವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಆರೇ ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ರಾಘವಾಂಕನ ಹೊಸ ಷಟ್ಪದಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯ ಒಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿನ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳು ಷಟ್ಪದಿಗಳಿದೆ ಆ ಏಳು ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಶರ ಕುಸುಮ ಭೋಗ ಭಾಮಿನಿ ವಾರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಶರ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೀ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂಥ ಸಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯವನ
ಐದೈದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಕ ತಕಿಟ ತಕ ತಕಿಟ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸರಸರ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನೇ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರಸರನೇ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಪರ ಪರನೆ ಹರಿಯುತ್ತೀರಿ ಮುರಿಯುತ್ತೀರಿ ಪದ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನೆ ಹರಿಹರರೇ ಬಂದರೂ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅರಳಿಸಿರಿ ಕುಸುಮ ಕೋಮಲ ಪದ್ಯಮಂ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರಾಮಿತ್ರರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಐದೈದು ಸರಸರನೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ನೀನಂದು ಬಿಳಿಯಕಾರನು ತಂದು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದಂದು ನಾನು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನಂದು ಬಿಳಿಯಕಾರನು ತಂದು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದಂದು ನಾನು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಉಕ್ಕಿತ್ತು ಬೆವರಿಳಿದು ಹರಿದಿತ್ತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಾಗಿ ದಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದೆ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಐದಾಯಿತು ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಕಿಟ 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 ಈ ಥರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ 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 ಬರೆದು ಬರೆದು ಪರ 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 ಹರಿದು ಹರಿದು ಮುರಿದು ಮುರಿದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹರಿಯೇ ಬರಲಿ ಹರನೆ ಬರಲಿ ಬರೆಯುವುದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಲೆ ಬರೆದು ಮೆರೆವ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದೆನ್ನಿರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ರಚನೆಯೂ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ತಿರುಕನೋರ್ವ ನೂರ ಮುಂದೆ ಮುರುಕು ಧರ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಲೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡ ನಿಂತನೆ ಪುರದ ರಾಜ ಸತ್ತನವಗೆ ವರಕುಮಾರರಿಲ್ಲದಿರಲು ಕರಿಯ ಕೈಗೆ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪುರದಳು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಷಟ್ಪದಿ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿ ಶರ ಕುಸುಮ ಭೋಗ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಈ ಭಾಮಿನಿ ಎದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಳೇಳು ಸುತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಲು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾಳೆ ಈಕೆ ಇವಳ ನಡೆ ಹೀಗೆ ಏಳೇಳು ತಕ ತಕಿಟ ತಕ ತಕಿಟ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಏಳೇಳು ಮಾತ್ರೆ ಎರಡು ಗಣಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ಗಣಗಳು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಣಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗುರು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆ ಆರಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಭಾಮಿನಿ ಹುಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏಳು 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 ಎರಡು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಾಮಿತ್ರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಯಣಿಸೆ ಸಿಟಿಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ ನೋಡಿ ಅದು ಲಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಟಿಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಯಣಿಸಿ ತಕ್ಕಿ ಟ ತಕ ತಕ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಯಣಿಸೆ ಬೂಟು ಕಾಲ ಮಹಾನುಭಾವನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕಾಲನು ಸಾರಿ ಎಂದನು ನೋಡಲಿಲ್ಲನು ತ ಕೆಟ್ಟನೈ ನೋಡದಲ ಈತನು ಇಷ್ಟು ತುಳಿದನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟನರ್ಥವೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊ ಇದು ಭಾಮಿನಿ ಜೋಕ್ಸ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ರತ್ನಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಗೆ ಮೈಯಾದಂಥದ್ದು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಇದನ್ನು ಷಟ್ಪದಿಗಳ ರಾಜ ಅಂತಂದರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಆ ಷಟ್ಪದಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಗಮಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಜವ ವೀರರಸ ಜವನ ಮೀಸೆಯ ಮುರಿದನೋ ಭೈ ರವನ ದಾಡೆಯ ನಲುಗಿದನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೇಲುದ ಸೆಳೆದನೋ ಕೇಸರಿಯ ಕೆಣಕಿದನು ಭವರವನು ತೊಡಗಿದನಲ ಕೌರವ ನಕಟ ಮರುಳಾದನೆಂದ ಯುವತಿಯರ ಮುಗ ನೋಡು ತುತ್ತರ ಬಿರುದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಿತನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀರರಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯರಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಸ್ಯರಸದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಗ ಸಾಲನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು
ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರ ಗೋಪಿ ವೃಂದವಲ್ಲಭ ದೈತ್ಯ ಮಥನ ಮುರ ಮುಕುಂದ ಮುರಹರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಘನಕೃಪಾಜಲಧಿ ನೊಂದೆನೈ ನುಗ್ಗಾದನೈ ಗೋವಿಂದ ಕೃಪೆ ಮಾಡ ಕಟೆನುತ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಮುಖಿ ಹಲುಬಿದಳು ಬಲುತರದಿಂದ ಲಚ್ಚುತನ ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನಾಗಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೇ ಷಟ್ಪದಿನೇ ಇದು ಇತ್ತ ದ್ವಾರಾವತಿಯೊಳಗೆ ಆ ಕೂಗ್ ಕೂಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಮುರವೈರಿ ತನ್ನಯ ಮೇಳ ದೈವರ ಸತಿಯ ಹುಯ್ಯಲನ್ ಆಳಿನೊಂದು ಅಪಮಾನ ವಾಳ್ದಂಗೆಂಬ ನುಡಿಯಿಂದ ಕೋಳು ಹೋದುವೆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ ಬಾಳುವೆಗಳ ಕಟೆನುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಲ ಚಿಂತಿಸಿ ನುಡಿದ ಲುಕ್ಷ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗಿ ಹದನ ಏನು ನುಡಿತಾನೆ ಕ್ರೂರ ದುರ್ಯೋಧನನು ದೃಪದ ಕುಮಾರಿ ಪಾಂಚಾಲಯನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನು ಸುಲಿಯಲ್ಕೆ ಕಾಯೈ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೆನುತ ಕಾಯೈ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೆನುತ ಪದ ಬಳಸೋ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಯೈ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೆನುತ ನಾರಿ ರಲುತ್ತಿಹಳು ಹುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಸೆಳೆಯಲು ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷಯ ಸೀರೆಯಾಗಲಿ ಎಂದ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದನ್ನು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಇದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಧಾನ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸತ್ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಧಾನವಾಗಿರೋ ನಡೆ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಷಟ್ಪದಿ ರಾಘವಾಂಕ ತನ್ನ ಅಮರಕೃತಿಯಾದಂಥ ರಾಘ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನಾ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಮೈಗೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಷಟ್ಪದಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅವೊಂದು ರಾಘವಾಂಕಂದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮತಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಹುಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ತನಯನೆಂದುಂ ಬಪ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಬಾ ನೋಡಿ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ಅದು ಲಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತನಯನೆಂದುಂ ಬಪ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಬಾರದೆರೆ ಮನನೊಂದಿದೇಕೆ ತಳು ವಿಧನೆನ್ನ ಕಂದನೆಂದೆನುತ ಸುಯುತ್ತ ಮರುಗುತ್ತ ಬಸುರಂ ಹೊಸೆದು ಕೊನೆ ಬರಲ್ಲ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ವಿಷದವಾಗಿ ತಕ್ಕ ಅದು ಐದೈದು ಸಾ ಇದ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನುವ ಮರೆದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹೊರಗ ನಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಡತಿ ಗಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಪ್ಪ ವನಿತೆಗಾದ ಆಪತ್ತ ನಾಲಿಸದೆ ಕೆಟ್ಟು ಧಟ್ಟಿಸುವರದನೇನೆಂಬೆನು ಇದು ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯ ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಆರು ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಇದು ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯದ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾದಂಥ ನಡೆ ತಕ 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 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಶರ ಷಟ್ಪದಿಯ ಎರಡರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಸ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಸಿಲಿ ಲೈನನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿ ಲೈನನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ ಸರ ಪದ್ಯವ ಬರೀರಿ ಬರೆದು ದ ಪರ ಪರ ಹರೀರಿ ಪದ್ಯದ ನಡುವಲಿ ಮುರೀರಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾಲು ಮುರೀರಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು ಪದ್ಯದ ನಡೆಯದು ಸೊಗಸುತ ಕಂಗೊಳಿಸೆ ಹರಿಹ ಹರಿಹರ ರೊಟ್ಟೈ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಎದುರಾದರೂ ಬರೆಯುವುದ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರಿ ನಗೆ ಸೂಸುತ ಮೆರೆಯುವಳಿ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಮನದುತ್ಸಾಹ ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಾಮಿತ್ರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ ಬಿದ್ದರೆ ನನಗೋ ಮೂರೇ ಮತಗಳು ಬದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗೋ ಮುನ್ನೂರೆಂಟೆ ಆದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಿಡಿದೇ ಕೇಳಿದಳು ಒಂದು ಮತವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮದೊಪ್ಪಿದೆ ಒಂದನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜ ಸುಂದರಿ ಯಾವಳು ಮೂರನೆಯ ಕೈ ಹೇಳುವಿರೋ ಬೇಕೋ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇದು ಆರು ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಅದೇ ಕೊನೆಯದು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್